ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യത്യസ്തമായ സ്വാദുള്ള ഒരു പായസമാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ക്യാരമൽ സോയ ചങ്ക്സ് പായസം എന്നാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് സോയ ചങ്ക്സ് എടുത്തിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം കുതിർത്തിട്ടുണ്ട് ആ കുതിർത്ത് സോയ ചങ്ക്സ് നല്ലതുപോലെ അഞ്ചാറ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയണം ആദ്യം നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ ഇതൊരു ലൈറ്റ് മഞ്ഞ കളറായിരിക്കും ആ വെള്ളത്തിന് അതെല്ലാം മാറി വെള്ളം നല്ല ക്ലിയർ ആവും വരെ ഇത് കഴുകിയെടുക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ സോയ ചങ്ക്സിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്കത് നല്ല രസത്തിൽ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റും സോയ ചങ്ക്സിൻ്റെ ഏത് റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ദേ ഞാനൊരു അഞ്ച് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്ത സോയ ചങ്ക്സ് ആണിത് എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഇത് കഷ്ണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രാനുവൽസ് ആയിട്ടുള്ള സോയ ചങ്ക്സ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് മേടിച്ചാലും മതി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് പായസത്തിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ എല്ലാ സോയ ചങ്ക്സും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല കണക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം പറ്റുന്ന അത്രയും വെള്ളം ഇപ്പോൾ തന്നെ കളയണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ അധികം സമയം വേണ്ടി വരില്ല നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾക്ക് സോയ ചങ്ക്സ് കുതിർത്താൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കഴുകി ആ ഒരു ഏഴ് എട്ട് പ്രാവശ്യം നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ അടുപ്പിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അപ്പോഴും നല്ലപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോയ ചങ്ക്സ് ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ എല്ലാം പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് സോയ ചങ്ക്സ് നല്ലപോലെ ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മളിനി പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾക്ക് സോയ ചങ്ക്സ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന സോയ ചങ്ക്സ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പാത്രത്തിന് നല്ല ചോട് കെട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ അത് സോയ ചങ്ക്സ് കുറേ എണ്ണ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ അതെല്ലായിടത്തും യൂണിഫോം ആയിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടത്തില്ല ഇതപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് സോയ ചങ്ക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മൂക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറാണ് അതൊരു ബ്രൗണിഷ് യെല്ലോ കളറാകും വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ മൂത്ത് കിട്ടത്തില്ല ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നല്ല ചോട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയേക്കാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചസാര ഉരുകി തുടങ്ങുമ്പോൾ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇളക്കണം എന്നില്ല പഞ്ചസാര ഉരുകി കഴിഞ്ഞ ശേഷം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇളക്കണം അതുവരെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ നമ്മൾക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റി ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഈ ക്യാരമലിൻ്റെ കളർ മാറി ഭയങ്കര ഒരു കറുത്ത കളറിൽ ചെല്ലും പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഒരു കരിവ് ചുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്ന ക്യാരമലിനും ടേസ്റ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ക്യാരമൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീ ലോ ഫ്
ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ കാരമൽ കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഈ കട്ട പിടിച്ച കാരമലൊക്കെ ഒരു ഹാർഡ്ലി ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് മെൽറ്റായിക്കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാരമൽ കുറച്ചും കൂടി കരിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ബ്രൗൺ കളറാക്കുക പക്ഷേ എനിക്ക് എപ്പോഴും കാണാനും അതുമാതിരി ടേസ്റ്റും ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറിനാണ് തോന്നിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കരിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു കരിവ് ചുവയ്ക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തടിത്തവി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്പൂണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മളുടെ കൈയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചൂട് സ്റ്റീലൊരു കണ്ടക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചൂട് തട്ടും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും തടിത്തവി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതാണ് നമ്മൾക്ക് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനും എളുപ്പം ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളുടെ കട്ടയായ കാരമലെല്ലാം മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫർദറായിട്ട് പാലൊഴിക്കുമ്പോഴൊന്നും കട്ടയാവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടറോ നെയ്യോ പായസമായതുകൊണ്ട് നെയ്യ് ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇതിങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പാല് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇത് പാല് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇനി തീ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റത്തേക്ക് തീ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കണം പാല് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ആദ്യമേ നമ്മൾ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച പാലാണ് തിളപ്പിച്ചിട്ടില്ല തണുപ്പും മാറിയ പാലാണ് ചൂട് പാലല്ല കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് പാല് തട തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ പാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പാല് അടുക്കി പിടിക്കാനോ അതുമാതിരി തിളച്ചു പോകാനോ പാട കെട്ടാനോ ഒന്നും പാടില്ല പാല് ശരിക്കും നമ്മൾ പാല് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ പാല് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരണം ഇപ്പോൾ പാല് നമുക്ക് ആദ്യത്തേനേലും കുറച്ച് പാലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതെ പാല് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചൊന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് മധുരം നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചാണ് മധുരം ഇപ്പോൾ പാല് ആവശ്യത്തിന് തിളച്ച് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന സോയ ചങ്ക്സിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ വറക്കാതെ സോയ ചങ്ക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സോയ ചങ്ക്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് വെന്ത് ഇതായി പോകും അപ്പോൾ വറുത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഇതില്ല നമ്മൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടും ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം ഇപ്പം ഇതേ പായസം നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ഫ്ലേവറിന് അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സോയ ചങ്ക്സ് ഇതിൽ നമ്മുടെ പായസത്തിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ പാൽ തിളച്ച് വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി കാരണം സോയ ചങ്ക്സിന് അധികം വേവൊന്നുമില്ല നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ആവശ്യത്തിന് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കശുവണ്ടി പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നെയ്യിൽ വറുത്ത് എന്തെങ്കിലും നട്ട്സ് ഇടാം ഞാൻ അതൊന്നും ഇടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കശുവണ്ടി പൊടിച്ചാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പായസമാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രുചിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ സോയ ചങ്ക്സ് നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സോയ ചങ്ക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതിനേലും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്